خوشم میانه بچیدی نسه اینکه یک بچی بز بچ کروس اینه من مهانو چکنه من در یک بیو تکوشو اما نیا زکاتو ولی رزمیت زکاتو ولی شما میستنه من نیامو زشو زشو و چون من وینده و نجیم چون نمیناواته وی پدیدیت نشده دیچه وی میشته جیت در جیت نه مامو هستی نوچکا بیش نه مامو خلوچکا نه مامو هدیتیم نه مامو Я скажу, даже в рот их застрелы и вызов автомата. Там у ломочки тут у капюшона все повылетало в них. Это тоже тяжко, тоже тяжко. И вы верите, что ваш сын и его друг были капчены, тучены и убили вместе? Да, разум. Они разум. Были одинаковые в них. Одинаково, что в того, как и в... Павлика права вся сторона была поломана, и пальчики, и ручки, а у Вити лева сторона. И дружили разом, и загибли разом, и закатывали разом, и в одни ямы их закопали. behind their back. This is genocide of the Ukrainian population. And that's exactly what Russian regime, Putin's regime, Russian army is doing, killing the civilians. When Bucha was in occupation, on the side of the war, there was no possibility to protect anyone from the war, because they were shooting автомобілі вбивали все, що рухається. І ось по Бучі лежало дуже багато трупів. Багато по Бучі людей похоронені в городах, на ділянках, тому що не було можливості вийти. Є місця в Бучі, де на одній ділянці лежить людей 10 з зав'язаними руками, закатовані і вистрілими в потилиці вбиті. Тобто це не є випадковість якийсь там вибухом, там десь чи якось, а після того, Ця могила була першою, першою, яку ми її викопали 10-го числа. Ми будемо займатися ними, ідентифікувати, це все буде після війни, після перемоги.
one body. It's shot. The they was shot uh, and burned after it. A whole town, a suburb of Kiev, is now a crime scene. Witnesses say Russian troops became stuck due to Ukrainian resistance and went on a killing spree. Natalia Alexandrova says Russian soldiers checked her nephew's phone before taking him away. His remains were recently discovered. He was probably killed on the 8th of March. He was lying all this time in the basement. His body was found four days ago and we buried him. He was shot in the ear. Medics tell us her husband had at least one broken rib. And the following morning on day five, the soldier who had been upstairs with Elena returned. Yeah. Mm-hmm. 